அனைவருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் அன்சால்வ் கேசஸ் கொடூரமாக நடந்த கொலை சம்பவத்தை பற்றியும் அண்ட் ஸ்டாரி டெல்லர் இதை பற்றின வீடியோ எடுத்து போனான்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தோம் இந்த வாரத்துக்கான என்ன வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்கன்னா கொடூரமாக நடந்த கொலை சம்பவத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ யாராவது ஒரு ஆள் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நபர் தன்னுடைய ஃபேமிலி கூட இருக்க இருக்கிறது கூட மறந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இருத்து ஒரு கொலை பண்ணியிருக்கிற சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா அதுவும் நம்ப மெலிஷால நான் வரேன் வைத்தீஸ்வரன் வெல்கம் டு கரடம் சென்னை இப்போ நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா முப்பது வயசான மாட்டாரம் பின் சால் பற்றின கதை தான் இது அவருக்கு ஒரு பட்ட பேர் இருந்திருக்கு ஊத்தோ முப்பது வயசான ஊத்தோ எங்கேருந்து வந்தவர்னா இந்தோனேஷியா நாட்டில் சுமத்ரா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற புலா துங்கால் என்ன ஒரு தீவில் ஒரு விவசாயியாக இருந்தவர் அவருக்கு ஒரு ஃபேமிலியும் இருந்திருக்கு ஒரு ஒய்ஃபும் மூணு குழந்தைங்களும் ஊத்தோ அங்கே மட்டும் இல்லைங்க மெலிஷியாலேயும் பேராவில் தொலை அன்சோன் கிட்டே இருக்கிற பாரிட் என்னாம் பகன் திருராப்பில் சொந்த வீடும் நிலமும் வச்சு வாழ்ந்து வந்தவர் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்த காலகட்டத்தில் திடீர்னு ஒரு நாள் சொந்த வீட்டையும் நிலத்தையும் விற்றுட்டு சொந்த ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி சொந்த வீட்டையும் நிலத்தையும் விற்றுட்டாரு எவ்வளோக்கு விற்றாருனா டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டேட்ஸ் டாலருக்கு விற்றுட்டாரு இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு காசு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிட்ட விற்றுட்டு அவர் தன்னுடைய ஃபேமிலியெலாம் கூட்டிக்கிட்டு அக்டோபர் நைன்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்காது முன்னுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் ஃபேமிலி கூட்டிக்கிட்டு இந்தோனேஷியாவுக்கு போகிறதுக்கு கேல் டு சிங்கப்பூர் போக வேண்டிய ட்ரெயினில் ஏறி ட்ராவல் பண்ணார் சிங்கப்பூர் போய் ரீச் ஆனோன்னே ஃபேரி டிக்கெட் வாங்கிறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு காசு பத்தாமல் போனதுனால திரும்பி நம்ம பேரக்கே வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சி பஸ்ஸு ஏறி லாபேஸில் இறங்கி அங்கேருந்து சிங்கப்பூர் டு கேல் ரிட்டர்ன் வர ட்ரெயினில் ஏறி ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த ட்ராவலிங்கில் அவர் யார்கிட்டையும் எதுவுமே பேசாமல் ரொம்ப அமைதியாக இருந்திருக்காரு அவர் ஃபேமிலி கிட்ட கூட எதுவுமே பேசாமல் ரொம்ப அமைதியாக இருந்திருக்காரு அவங்க ஒய்ஃப் கூட அவங்ககிட்ட இதை பற்றி எதுவுமே கேட்டுக்கல ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃபு பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரெண்டு மூணு நாள் சரியாக தூங்காதனால தான் இவ்வளோ செட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறாரு போல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கேட்காமல் விட்டுட்டாங்க சரியாக சாயங்காலம் மணி ஆறு பத்து போல் ட்ரெயின் வாங்கி கிராஸ் ஆகும் போது அமைதியாக உட்காந்து இருந்த ஊத்தோ திடீர்னு எழுந்திரிச்சு அங்கே இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே போய் அதாவது ரெஸ்டாரண்ட் கான் சொல்லுவாங்க ரெஸ்டாரண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே போய் அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுருந்த மூணு பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளை தான் கிட்டே இருக்கிற பொக்கை நைஃபை வச்சு பலமாக குத்தி த தக்கிருக்காரு அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம நாட்டு சேர்ந்த ஒரு மலாய்க்கரையும் ஒரு தமிழரையும் நெஞ்சிலே குத்திருக்காரு இந்த சம்பவம்லாம் ட்ரெயினில் நடக்க நடக்குது தெரிஞ்சுக்கிட்ட இன்ஜின் டிரைவர் ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு ஊத்தோ அந்த சமயத்தில் அவர் அவரோட ஃபேமிலி கூட இருக்கிறது கூட மறந்துட்டு ட்ரெயின் ஓட்டி இறங்கி காட்டுக்குள்ளே ஓட்டுறாரு காட்டுக்குள்ளே தப்பிச்சு ஓடின ஊத்தோ ட்ரெயினில் மட்டும் இல்லாமல் பல ஹோம்லெஸ் பீப்புளையும் குத்தி கொண்டிருக்காரு முதல்ல எங்கே கொண்டார் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக் கிட்ட இருக்கிற ஒரு பாலத்து கீழே ஒரு சீனவர் குத்தி கொண்டுட்டு அங்கிருந்து மூணு மைல் தள்ளி சுங்கை தென்காஸ் கிட்ட இருக்கிற ஒரு குடிசையில் அங்கே வாழ்ந்திருந்த நாற்பது வயசான சீனவரை வயசான ரெண்டு பெண்களோடு சேர்த்து மூணு குழந்தைங்களும் கொண்டுட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒம்பது பேரை பலமாக தாக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு ஓட்டார் வழக்கம் போல் நம்ம ஊர் போலீஸும் சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் கழித்து தான் வந்து சேர்ந்தாங்க எல்லா ஊர்லேயும் போலீஸ் அப்படி தானே பண்ணுவாங்க ஓ ஆமாம்ல போலீஸ் வந்து சேர்ந்த பிறகு பாதிக்கப்பட்டவங்களை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நூற்றுக்கணக்கான போலீஸ் அந்த பாங்கி காட்டுக்குள்ளே ஊத்தோவை வலை வீசி தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க போலீஸ் தேடிக்கிருந்த சமயத்தில் ஊத்தோ தொண்ணூறு மைல் அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டருக்கு நடந்தே போய் பரி இன்னமுக்கு போய் சேர்ந்தார் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்துக்கு கழித்து அங்கே போய் சேர்ந்த ஊத்தோவை அங்கே இருக்கிற மக்கள் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா நீ இன்னத்துக்கு சுமத்ராவில் தானே இருக்கணும் என்னத்துக்கு நீ திரும்பி வந்த கேட்டதுக்கு ஊத்தோ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நான் ஊருக்கு போனால் தான் முடிவு பண்ணி சிங்கப்பூர் வரைக்கும் நான் போயிட்டேன் ஆனால் அங்கே போயிட்டு ஃபேரி டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு காசு பத்தாமல் போச்சு அதனால தான் நான் திரும்பி நான் பேராக்கே வரலான்னு முடிவு பண்ணி பேராக்கு நான் வர வழியில் ட்ரெயினில் அங்கே வேலை ரெஸ்டாரண்டில் வேலை பார்த்த ஒரு சீன பையன் என் மேலே தீயை குட்டிட்டான் அதனால் நான் அவனை வந்து அடிச்சிட்டேன் 
அங்கே வேலை பார்த்தா நான் அவன் அடித்ததுனால என்னை அடிச்சுட்டு கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளிட்டாங்க அதனால் என் குடும்பத்தையும் நான் இழந்து தொலைச்சிட்டு நிற்கிறேன் எனக்கு வேறு வழி இல்லை அதனால தான் அங்கேருந்து நான் நடந்தே வந்து சேர்ந்துட்டேன் அப்படி சொன்னது சொன்னதன் சொன்ன சாரி சொன்னதன் உடனே அங்கே இருக்கிற மக்கள் சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் போலீஸை கூப்பிட்றேன் நீ போலீஸ்கிட்ட எல்லா விவரமும் சொல்லி அவங்க உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சொல்லி போலி அங்கே இருக்கிற போலீஸை கூப்பிட்டு போலீஸ் அவர்கிட்ட விசாரிச்சுட்டு பாலாக்கி கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அவர் சொன்னதை நம்பி பாலாக்கி கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போனோடனே சப் அதாவது எங்கே கூட்டிகிட்டு போனாங்க சபாபரணம் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போன கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவர்கிட்ட விசாரிச்சதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா என்னை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளினோடனே எனக்கு எல்லாமே மறந்துடுச்சு எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னே அங்கே அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு போலீஸ்காரர் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி அதாவது ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி பேப்பரில் படித்த ஒரு கொலை பற்றின கேஸு அவருக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஞாபகம் வந்தோடனே ஓ இவர் தான் அந்த கொலை கொலை பண்ண தான் இருப்பாரோ அப்படின்னு சஸ்பெக்டில் அரசும் பண்ணி வைக்கிறாரு ஸோ அந்த போலீஸும் அவரோட ஒய்ஃபும் அதாவது அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி விசாரித்து அப்படி எப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சி பாலை கூட்டிகிட்டு வரப்ப இவர் தான் அந்த கொலை கொலைக்கும் இவருக்கும் ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கா இவர் தான் பண்ணாரா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க ஒய்ஃபும் வேறு வழி இல்லாமல் ஆமாம் இவர் தான் அந்த அத்தனை குலம் இவர் தான் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஊத்தோ பதிமூணாம் தேதி அரசும் ஆகிறாரு பதினாலாம் தேதி காஜாங் கோர்ட்டுக்கு அந்த கேஸும் வருது விசாரணைப்படி அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஊத்தோவை தஞ்சூர் ரம்புத்தான் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் சில நாட்களுக்கு அப்சர்வேஷனை வச்சுருக்கணும்னு சொல்லி கோர்ட்டு தீர்ப்பளித்தாங்க தீர்ப்பளித்து சில மாதத்துக்கு அப்புறம் மே நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அதாவது மறு வருஷம் இவர் உண்மையானமே மனநலம் பாதிக்கப்பட்டனால தான் அத்தனை கொலைகளும் பண்ணியிருக்கிறேன் சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ரிப்போர்ட்டை கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க கோர்ட்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னா இவர் வாழ்நாள் முழுக்க தஞ்சாவூர் அம்மத்தன் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி இறுதி தீர்ப்பும் வழங்கிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் இருபத்தோரு கொலை பண்ணுற வரைக்கும் அப்படி என்ன தான் விஷயம் வந்திருக்கும் அவர் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் பண்ணாரா இல்லை சில விஷயத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணாரா உங்கள் கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அண்ட் உங்கள் சப்போர்ட் பொறுத்து தான் இருக்குது நாங்கள் அடுத்த வீடியோ எப்படி போட போகிறோன்றது அண்ட் உங்கள் கிட்ட ஒன்று சொல்லி ஆகணும் நாங்கள் எந்த ஒரு ப்ரோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு இந்த வீடியோ நாங்கள் எடுக்கல எங்கள்கிட்ட இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கோம் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ குவாலிட்டி வைஸ் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொமெண்டில் தெரிவிக்கலாம் அது எங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் அன்டில் தட் நான் வரேன் வெற்றி சொல்கிறேன்